நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் தேர்தல் ஆணையம் நடுநிலைமையோட தங்களோட வேலையை சரியா செய்யறாங்களா அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோல நம்ம இரண்டு உதாரணங்களோட பார்க்க போறோம் இந்தியாவினுடைய மக்களவை தேர்தல் ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி ஆரம்பிக்க போது தேர்தல் ஆணையம் இந்த தேதி அறிவிச்ச நேரத்தில் இருந்து தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய விதிமுறைகள் நடைமுறைக்கு வந்திருக்கு அங்கங்கே பறக்குப்படையெல்லாம் அமைச்சு பயங்கரமாக பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க பணம் பட்டுவாடா பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு தேர்தல் வேட்பாளர்கள் வந்து வேட்பு மனு தாக்கல் பண்ணுறாங்க அந்த வேட்பு மனுக்களில் கணவர் பெயர் சரியில்லை இதில் வந்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்காக இருக்குது நீங்கள் உங்களுடைய பதவியை சரியாக குறிப்பிடலை நீங்கள் அரசு வேலையில் இருக்கீங்க அப்படின்றத குறிப்பிடலை உங்கள் மேலே இந்த வழக்கு இருக்குது அதை நீங்கள் குறிப்பிடலைன்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட காரணங்கள் அப்படி இல்லைன்னா ஒன்றுத்துக்கும் உதவாத காரணங்களாக கூட இருக்கும் அதெல்லாம் சொல்லி அவங்களோட மனுவை நிராகரிச்சிருப்பாங்க அது நம்ம வேடிக்கையாக நிறைய முறை பார்த்துருப்போம் இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப தேர்தல் ஆணையம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிப்டுப்பா அப்பா ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருந்தால் கூட இப்படி பிடிச்சிடுறாங்களே ரொம்ப கஷ்டம்தான் இவங்ககிட்ட ஏன்னா தேர்தல் வேட்பாளர் வந்து ஒரு சின்னம் வேணும் அப்படின்னா அந்த சின்னத்தோட பேரை ரொம்ப சரியாக பதிவிடணும் அப்படி அவர் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கோட அதை எழுதிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சின்னம் அவருக்கு கிடைக்காம போகிறதுக்கான வாய்ப்பும் நிறையவே இருக்குது அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களில் ஆனால் வரப்போகிற மக்களவை தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பதினெட்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் நடக்கப்போது இல்லையா பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் சுயேட்சை வேட்பாளர் திரு மோகன் ராஜ் அப்படின்றவர் நிற்கிறார் இவர் வந்து ஒரு ஓய்வு பெற்ற காவல் ஆய்வாளர் ஒவ்வொரு வேட்பாளரும் தங்களோட வேட்பு மனுவை தாக்கல் பண்ணும்போதே அவர் பத்தின சொத்து விவரங்கள் அவர் படிச்சது அவர் மேலே இருக்கக்கூடிய கேஸ் இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயிலையும் அஃபிடவிட் ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்ற ஃபார்மை ஃபில் அப் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கப்பட வேண்டிய அந்த ஃபார்மில் வந்து இவர் இந்த மோகன் ராஜ் அவர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா போயஸ் கார்டனில் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்களா இருக்குது கோடநாட்டில் எனக்கு ஒரு அறநூறு ஏக்கர் சொத்து இருக்குது என்னோட சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் மட்டும் பேங்க்கில் மட்டுமே ஒரு லட்சத்தி எழுவத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து நான் பணம் வச்சுருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் கோபாலபுரத்தில் ஆறு வீடு இருக்குது நாலு லட்சம் கோடி வந்து எனக்கு கடன் இருக்குது அப்படின்னு என்ன <laughs> வந்து அப்ரூவல் கொடுத்து இன்னைக்கு பச்சை மிளகாய் சின்னமும் ஒதுக்கியிருக்காங்க மேலும் இந்த சம்பவத்தை பத்தி திரு மோகன் ராஜ் அவர்கள் சொல்லும் போது தேர்தல் ஆணையம் வந்து சரியா வேலை பார்க்கறது இல்லைன்றதை நான் நிரூபிக்கணும் மக்களுக்கு இதை எடுத்து சொல்லணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நான் வேலையை பண்ணேன் அவங்க என் மேல எந்த ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிறதுனால எடுக்கட்டும் எனக்கு எந்த ஒரு பயமும் இல்லை அப்படின்னு சவால் விட்டுருக்காரு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஒவ்வொரு வேட்பாளருக்கும் தேர்தல் ஆணையம் தான் சின்னங்கள் ஒதுக்குறாங்க அதை அவங்க நியாயமான முறையில் சரியாக ஒதுக்குறாங்களா அப்படின்றதும் கேள்விக்குறியாக இருக்குது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவாரூர் தொகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா டிடிவி தினகரன் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அவருக்கு வந்து அவர் போட்டிட்ட போது குக்கர் சின்னத்தில் போட்டிட்டார் இதுக்கு முன்னாடி தேர்தலில் இப்போ வந்து பரிசு பெட்டகம் அப்படின்ற சின்னம் வந்து அவருக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு அவர் சார்பாக நிற்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே வந்து இந்த பரிசு பெட்டகம் சின்னம் தான் மேக்சிமம் கொடுத்துருக்காங்க திருவாரூர் தொகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா காமராஜ் அப்படின்ற பேரில் இரண்டு வேட்பாளர்கள் வந்து போட்டிடுறாங்க டிடிவி சார்பாக வேட்பாளராக போட்டியிடுறவருக்கு வந்து பரிசு பெட்டகம் சின்னத்தை ஒதுக்கியிருக்காங்க சுயேட்சை வேட்பாளர் காமராஜ் அவர்களுக்கு வந்து குக்கர் சின்னகம் ஒதுக்கியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லைங்க ஆரூர் தொகுதியில் டிடிவி சார்பாக நிற்கக்கூடிய வேட்பாளர் பேர் வந்து ஆர் முருகன் அவருக்கு வந்து பரிசு பெட்டகம் சுயேட்சை வேட்பாளர் வெறும் முருகன் அவருக்கு குக்கர் ஒவ்வொரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் தேர்தல் வருது அப்படி நடக்கக்கூடிய தேர்தலில் தேர்தல் ஆணையம் நியாயமான முறையில் கண்டிப்பாக நடந்துக்கணும் ஏன்னா மக்கள் வந்து ஒரு சில சமயம் வேட்பாளர்களை தவற தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் தேர்தல் ஆணையம் தப்பு பண்ணாங்கன்னா ஒரு முறை கூட நல்ல வேட்பாளர்கள் வர்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை மக்கள் சரியான வேட்பாளரை தேர்ந்தெடுக்கணும்னு நினச்சாலும் இந்த மாதிரியான நடைமுறைகளில் தவறான வேட்பாளர்கள் மீண்டும் மீண்டும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல்